பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்டர் நான் சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பிகில் படத்தினுடைய சாதனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் வந்து ஏழுல இருந்து பத்து நாளுக்குள்ள நூறு கோடியை தாண்டி வசூல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து பாராட்டி எல்லாம் அந்த கமெண்ட்ஸ்ல பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா விஜய் ஃபேன்ஸ் நிறைய கமெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி சார் நீங்க அப்டேட்டே கொடுக்கல அதுக்கு பிறகு இந்த படம் வந்து என்ன மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிருக்கு நீங்க அப்டேட்டே கொடுக்கல நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னதுட்டு இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோட்ல இருபத்தஞ்சு நாள் கடந்த பிறகு பிகில் படம் என்ன மாதிரி சாதனைகளை உலக லெவலில் படைச்சிருக்கு அப்படின்றத பத்தி இந்த பாகுபலிண்ட்ரம் விஸ்வாசம் நான் நூற்றி நாற்பது கோடி கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது ட்ரேட் எஸ்டிமேட் அந்த அளவு கலெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ட்ரேட் எல்லாருமே வந்து நாலு வாரம் கடந்த பிறகு ட்ரேட் ஃபுல்லாக சொல்கிற எஸ்டிமேட் என்னென்னா ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடியை தாண்டி கிராஸ் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க அதோடு சேர்த்து மிக முக்கியமான ஒரு வசூல் சாதனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேர் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் இப்போ என்கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வெளிவந்த படங்கள்லேயே ஹையஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேர் ஒரு படம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அது பிகில் தான் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நான் எல்லோரும் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்று ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தியேட்டருக்காரங்களும் அவங்க கொடுத்த ஷேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்த ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வாரத்தில் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து எண்பது சதவீதம் கொடுத்தாங்க அது வந்து பாகுபலி படத்துக்கு அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல ஏன்னா அந்த பாகுபலி படம் வரும்போது அவங்க கொடுத்தது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் அதோடு நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து தீபாவளி அணிக்கு வரும்போது டிக்கெட் பிரைஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க தொட்டு ஓவராலாக இந்த படத்தினுடைய ஷேர் கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடியை தாண்டி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கலெக்ட் ஆகுது இது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில் வருமானமாக இந்த படம் எண்பது கோடி கிட்ட வருதுன்றது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் இதில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன சொன்னாங்க இப்போ வந்து ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து இதை வந்து ஸ்கிரீன் சீனுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க அதே ரேட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் அந்த படம் வந்ததுன்னா எல்லாருமே ஒரு பத்து சதவீதமாக ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஸ்கிரீன் சீன் வந்து அவங்களுக்கு மேல மார்ஜின் வச்சு எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் லெவலுக்கு வித்து தொட்டு இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டெரிட்டரியில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து அவங்களுடைய காஸ்ட்டை கவர் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு டெரிட்டில் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே எதிர்பார்த்ததுன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் அது வராமல் போகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கூட வெளிவந்த கைதி மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த வெற்றி வரும்போது இருக்கிற அந்த தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் டேவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடேவும் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் இருந்தது அதனால் இந்த வெற்றி என்றது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இவ்வளோ பெரிய ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்கியும் அவங்களுடைய போட்ட தொகை வருமானம் வந்துடுச்சு சில பேருக்கு ரெண்டே ரெண்டு டெரிட்டில் அவளுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வந்தது இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக இன்னொன்று என்ன பேசப்படுதுன்னா சென்னை டெரிட்டரியில் அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி எட்டு பர்சன்ட் லோக்கல் டேக்ஸ் இருபத்தாறு பர்சன்ட் டேக்ஸ் எடுத்த பிறகும் சென்னையில் மட்டுமே இந்த படம் ஏழரை கோடி ரூபாய் தாண்டி ஷேர் வசூலிச்சிருக்கு இது நம்பர் ஒன் ஷேர் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்கிறார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லலாம் இதுவரையும் வெளிவந்த எல்லா படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடியிலேருந்து ஏழு கோடி லெவல் தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேராக ஆனால் பிகில் படம் ஏழரை கோடி ரூபாய் ஷேர் சென்னையில் மட்டுமே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது மிகப்பெரிய சாதனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லோரும் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா விஜய் சாருடைய மார்க்கெட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சிலிருந்து எண்பது கோடி லெவலில் ஷேர் எடுக்க முடியும் அதனால இந்த படத்தை வந்து ரெண்டு பேர் கை மாறாமல் முதல்ல ப்ரொடியூசரே டைரக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கெல்லாம் வித்தாருனா இந்த மார்ஜினுடைய பிரச்சனை வராது அப்படின்றது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒப்பீனியன் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா அடுத்த படத்திலிருந்து டைரக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுக்கணும் அது மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் சம்பாதிக்க முடியும் அதுதான் அவங்களுக்கு கோரிக்கை ஏன்னா எழுபத்தஞ்சிலிருந்து எண்பது கோடி லெவலில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேர் வரக்கூடிய விஜயனுடைய மார்க்கெட்டை ஃபர்தராக எல்லாருமே பெனிஃபிட் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி டைரக்டாக வியாபாரம் பண்ணால் அது எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் பலன் தரும் தமிழ்நாடு
ஆந்திரப்பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா மார்க்கெட் வந்து விஜய் சாருக்கு எப்பவுமே பெரிய மார்க்கெட்டே கிடையாது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடியிலிருந்து நாலு கோடி மட்டும்தான் அவருக்கு வியாபாரம் ஆகும் இந்த படம் முதல் முறையாக எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த படம் விற்கப்பட்டது எல்லாருமே பயந்தாங்க இந்த அளவு இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணாது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து மூணு வாரம் மிகப்பெரிய லெவலில் படம் ஓடி இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன ஷேர் பண்ணாருன்னா பதினோரு கோடி ரூபாய் இந்த படம் ஷேர் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இது மிகப்பெரிய சாதனை அவங்க சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த படத்தினுடைய ரீச் அதாவது இருபது கோடி தாண்டி கிராஸ் ஒரு பதினோரு கோடி ரூபாய் ஷேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைச்சது மிகப்பெரிய சக்சஸ் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அதோட அவங்க என்ன சொல்றாங்க விஜயனுடைய மார்க்கெட் பிகில் படம் மூலமா மிகப்பெருசா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க கேரளா எப்போதுமே வந்து விஜய் சாருடைய கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அது மீண்டும் ஒரு முறை பிகில் படம் மூலமாக ப்ரூவ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இந்த படம் இருபது கோடி தாண்டி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தரை கோடி தாண்டி வந்திருக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் முதல்ல இது வந்து வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா பிரித்விராஜ் அண்ட் லிஸ்டின் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏழரை கோடி ரூபாய் வாங்கும்போது எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க இந்த அளவு கலெக்ட் பண்ணாது இந்த படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா சமீபத்தில் தமிழ் படங்கள் நிறைய வந்து அங்கே வெற்றி அடையல அதாவது கேரளாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகல ஆனால் பிகில் அந்த ரெக்கார்டு எல்லாம் பிரேக் பண்ணி பத்தரை கோடி ரூபாய் ஷேர் வசூல் பண்ணியிருக்கு பிகில் படம் வெளிவந்த பிறகு எத்தனையோ மலையாள படம் வந்தாலும் அவங்களெல்லாம் பீட் பண்ணி இன்னைக்கு கேரளால மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட பிகில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இது மட்டும் இல்லாம கர்நாடகல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்டி குரோர் இந்த படம் வந்து கிராஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அதுவும் அந்த டெரிட்டரியும் பாத்தீங்கன்னா எட்டு கோடி ரூபாய் அந்த லெவல்ல வந்து எம்ஜி விற்கப்பட்டது அந்த படம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது தாண்டி இந்த படம் ஷேர் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அங்கேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா அவங்க நினைச்சது முதல்ல வந்து இது வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்கறோம் சொல்லிட்டு ஆனா இன்னைக்கு இந்த படம் சாதனை வசூல் கர்நாடகாலும் பண்ணிருக்கு நார்த் இந்தியா பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா விஜய்க்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட் இல்ல ஆனா அந்த மார்க்கெட்லயும் இந்த படம் கிட்டத்தட்ட நாலரை கோடி தாண்டி கிராஸ் வசூல் பண்ணிருக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஷேர் பண்ணிருக்கு இவ பிகில் படம் ஓவராலா இந்தியா மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் லெவல்ல இருநூறு கோடி தாண்டி வசூல் பண்ணிருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை இந்த வருஷம் வெளிவந்த படங்கள்ல சாகோ அந்த மாதிரி இருநூறு கோடி தாண்டி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அதே மாதிரி அதை பீட் பண்ணி இந்த படம் இருநூறு கோடி தாண்டி இங்க வசூல் பண்ணிருக்கு இந்தியால அதுல மிக முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா எழுபது பர்சன்ட் மேல தமிழ்நாட்டில் நூத்தி நாற்பத்தோரு கோடி வந்திருக்கு அதோட சேர்த்து நீங்க கர்நாடகா கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா அண்ட் நார்த் இந்தியா எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் தாண்டி வசூல் பண்ணிருக்கிறது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் நான் சொல்லுவேன் இது இந்தியா பொறுத்தவரையும் எண்ணூறு கோடி தாண்டி பிகில் வசூல் பண்ணிருக்கு இது மலேசியா மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணு மில்லியன் ரிங்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இருபத்தோரு கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஏஇல அதாவது மிடில் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு யூஎஸ்ஏல மட்டுமே பத்து கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்படி பல டெரிட்டரியில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை கிட்டத்தட்ட இது ஒரு எஸ்டிமேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் கோஸ் அதாவது தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி தாண்டி வந்திருக்கு ஓவராலாக அவங்க என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்கன்னா நூறு கோடி கண்டிப்பாக கிராஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வேர்ல்டு வைட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கோடியே எனி டைம் கிராஸ் பண்ணும் <laughs> ஒரு ஃபேமிலி படமா இருந்ததுனா அவங்க எல்லாம் வந்து கொண்டாடுறாங்க கண்டிப்பா ஒரு முறை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் வேர்ல்டு வைட்ல இருந்து வந்து படம் பார்க்கறாங்க அதனால தான் இந்த அளவு வேர்ல்டு வைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முன்னூறு கோடி சாதனையே பிகில் படம் பண்ணியிருக்கு இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்லணும் நான் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேசிட்டு இருக்கும் போதும் இங்க இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேசும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கு அட்லி அப்படின்ற டைரக்டர் ஒரு பிராண்டா மாறி இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது மக்கள் மத்தியில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் காரணம்னா அவருடைய மேக்கிங் எல்லாமே ஒரு தெலுங்கு படம் மாதிரி இருக்கு அந்த கிராண்டியர்ல இருக்கிறது தான் தெலுங்கு பாத்தீங்க <laughs> போட முடியும் 
இந்த முக்கியமாக நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த நடிகை நடிச்ச படம் ஓடுச்சு அந்த நடிகை நடிச்ச படம் ஓடலை அந்த கம்பாரிசன்லாம் இல்லாமல் நம்முடைய ஒரு தமிழ் படம் இன்றைக்கி உலக லெவலில் ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கின்றது பற்றும் நம்ம கவனத்தில் வச்சு எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணோம் தான் நான் சொல்லுவேன் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை படைக்கும் படத்தை எடுத்த ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா காலங்காலமாக ஒரு ரெக்கார்டில் இருக்க போகிற ஒரு படத்தை நீங்கள் வந்து தயாரிச்சிருக்கீங்க ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் அர்ச்சனா கல்பாத்திக்கு மை ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இதோட இந்த டீமுக்கும் அதாவது அட்லியில் தொடங்கி என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய ஆர்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை விஜய் சாரை பற்றி நம்ம சொல்ல வேணாம் அவர் இல்லைனா இந்த ஒரு சாதனையே பாசிபிலிட்டி இல்லை அவர் மேலும் மேலும் இப்போ முந்நூறு கோடியே இந்த படம் அச்சீவ் பண்ணுதுன்னா அடுத்த படம் முன்னூற்றம்பது கோடி அடுத்தடுத்த படம் நானூறு கோடின்ற லெவலில் உலக லெவலில் பல ரெக்கார்டுகளை விஜய் சார் படங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எபிசோட் மூலமாக நம்ம அவருக்கும் பெஸ்ட் விஷயம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எபிசோடில் பிகில் படம் பண்ண சாதனைகளை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசணும் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புற சினிமா சென்டருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மிக முக்கியமாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ்கெல்லாம் பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் for watching cinema central